Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do programa OAB Nacional. Fique com a gente, já estamos no ar. No mês da advocacia, o presidente da UAB Nacional, Felipe Santa Cruz, prestou homenagens aos advogados e advogadas de todo o país. Uma delas foi um artigo publicado no site da UAB sobre os desafios do momento e o trabalho forte e valorizado da advocacia. Segundo a publicação, abre aspas, a Ordem dos Advogados do Brasil tem enfrentado dificuldades que nós achávamos que tinha ficado no passado, como a luta em defesa da própria democracia, pela Constituição e pelo Estado Democrático de Direito. Então é um dia que temos muito para refletir e talvez pouco para celebrar. Pensar no futuro, nos próximos passos, no qual precisamos construir uma advocacia firme, capaz de acreditar em um país mais justo e defender no cotidiano o exercício da nossa profissão. Fecha aspas. Foram meses muito difíceis. Perdemos amigos, perdemos parentes, tivemos uma crise econômica enorme, clientes que se distanciaram, fóruns fechados. Uma luta, meses de muita angústia e de muita dúvida sobre o futuro. A Ordem lutou ao longo desses meses com todas as forças. Também enfrentando a distância, também enfrentando a crise, conseguimos, entre outras vitórias, garantir a competência concorrente de estados e municípios para combater a Covid. Eu quero que cada um que está me assistindo pense o que teria sido dessa pandemia se estados e municípios não tivessem agido baseados numa decisão do Supremo que conseguimos. Nós teríamos pelo menos o dobro de mortos por conta da omissão e da ineficiência do governo federal. Então foram momentos muito difíceis para todos nós. Nós agora vamos lutar para que essa transição de volta à normalidade se dê também com a garantia da democracia. A Ordem dos Advogados vai lutar também e em especial para garantir o retorno dos trabalhos dos fóruns e garantir a construção de um novo modelo de prestação jurisdicional. Nós não temos que idealizar o que havia no passado, que venha a tecnologia, mas que ela venha para servir ao cidadão, que ela venha para servir a um judiciário célere, que ela venha para servir a um judiciário próximo do cidadão e próximo do povo. Vamos fazer desse futuro próximo um momento de avanço. Acredite, acredite, tenha fé, tenha esperança, porque nós vamos seguir construindo. A Semana Jurídica 2021 que tratou da LGPD e os reflexos nos principais ramos do direito, foi um sucesso. O evento, que durou cinco dias, reuniu centenas de especialistas, contou com 20 painéis sobre temas ligados ao universo jurídico de proteção de dados no Brasil e mais de 16 mil inscritos. Confira na entrevista. Ela abordou os principais temas da proteção de dados, não só da proteção de dados em si, mas também o que se chama de transversalidade da proteção de dados, ou seja, os é, âmbitos é, e os ramos do direito em que a proteção de dados toca. Né? E a gente conseguiu, para essa Semana Jurídica, que está disponível no YouTube da ESA Nacional, trazer os principais nomes acadêmicos e também práticos em torno desse tema. Então, é um material de extrema qualidade, que teve que logrou um grande sucesso é, sobre a temática. Olha, eu acho que ficou claro, e as mensagens que eu tenho recebido, que a ESA Nacional, a importância realmente da proteção de dados. Né? Com essa migração da vida cotidiana para os meios digitais e, e produtos digitais, a proteção de dados se torna um direito quase que anterior aos outros, como pressuposto do exercício de outros direitos. Isso ficou claro né? também como a LGPD, a proteção de dados, impacta em diversos ramos do direito. Então, o, o que trouxe essa semana jurídica foi uma consciência cada vez maior para os setores, por exemplo, direito ao trabalho, saúde, direito civil, para demonstrar realmente que a proteção de dados está imbricada no cotidiano e cada vez mais com maior impacto na vida, na prática dos advogados do dia a dia. 
Confira todos os detalhes da Semana Jurídica 2021 e a abertura das inscrições para o processo seletivo de bolsistas para o curso de pós-graduação Lato Senso em Advocacia Cível em esa.oab.org.br. Mudando de assunto, a OAB Nacional promoveu o evento virtual intitulado Direito Trabalhista Aplicado aos Condomínios. O debate aconteceu no YouTube com a participação dos internautas. Uma discussão que é muito interessante e que é muito demandada pelos colegas que atuam na área do direito é, condominial e também no direito imobiliário, né, que é a questão relacionada a, 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 ao direito trabalhista. Né? E nós sabemos que recentemente, e talvez não recente assim, mas em 2017, nós tivemos aí o início, da, o início dessa reforma trabalhista, né, da aplicação da reforma trabalhista. E hoje nós temos alguns temas a, a serem debatidos aqui, temas esses que, que embora passe além do, do direito condominial, né, porque é, são, são, é, acaba sendo um tema que, que transpassa o direito condominial. Né? Então, nós vamos procurar ter essa discussão aqui, focar também naquilo que for possível na área do direito condominial. Direito de trabalho, direito trabalhista aplicado aos condomínios é um tema que é efervescente já há muitos anos. É, sabemos que condomínio edilício, né, que é o nome Iuris utilizado né, pela legislação para identificar condomínios em edificações e condomínios em propriedade horizontal aqui no Brasil, ele celebra contratos de trabalho há muitos anos. Né? O condomínio mantém uma relação trabalhista, sobretudo com seus empregados, já de forma muito dinâmica. E também mantém relações, né, outras relações não só trabalhistas, como relações de prestação de serviços, que também fazem parte do cotidiano e da dinâmica condominial. Em, em razão dessa complexidade né, de condomínio, esse ente vivo, esse ente dinâmico na nossa economia, sobretudo na, na economia empregatícia, é, é, o condomínio tem a necessidade de, evidentemente, cumprir, de estar atento a todas as normas, as, a todas as regras, a todos os dispositivos que impõem a, a, ao empregador ou ao contratante é, certas é, obrigações né? e o cumprimento de certas obrigações. E a gente, se, infelizmente, vê no dia a dia que nem todos os condomínios, nem todos os síndicos, sobretudo, estão preparados para isso. É por isso que eu é, relevo é, esse tema como um tema atual, sempre muito atual e muito importante. Com a complexidade né, da... da, da da atividade né, dos condomínios, da responsabilidade do síndico, das situações que estão sendo trazidas pela pandemia, eu acho que você tem que ter uma administração profissionalizada. E se você não tiver uma administração profissionalizada, quer dizer, pelo menos, ou pelo menos né, é, com um pensamento profissionalizado, é impossível você não manter, entendeu, manter é, uma, as obrigações em dia se você não contratar um advogado. Você vê quantas coisas nós falamos agora. Eu vou dar um exemplo. Se um empregado de condomínio fosse me procurar, eu faço trabalhadores, né? eu faço uma advocacia de trabalhadores, fosse me procurar no escritório, a primeira coisa que eu disse assim, você pode pegar a convenção coletiva? Que eu quero ver o que, que, o que, que lhe garante a convenção coletiva. Você viu 35 cláusulas, 35 cláusulas. Né? É humanamente impossível... Né, que as pessoas têm um domínio de do, do, uma convenção coletiva ali no dia a dia da administração. A edição de agosto da revista Justiça e Cidadania já está disponível para leitura. A publicação deste mês destaca as novas regras de publicidade na advocacia. Acompanhe. Segundo a revista, abre aspas, a UAB Nacional atualizou as regras de publicidade da advocacia com alterações que permitem o uso de ferramentas tecnológicas, redes sociais e mídias digitais para a promoção dos serviços jurídicos e publicidade. A norma foi elaborada de acordo com os princípios e limites éticos da advocacia brasileira e mantém a proibição de mercantilização e de propaganda para a captação de clientes. Em outro trecho, o periódico ressalta que o provimento determina que a publicidade profissional deve ter o caráter meramente informativo e primar pela descrição e sobriedade, não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. Por fim, 
A edição conclui que o provimento cria ainda o Comitê Regulador do Marketing Jurídico, de caráter consultivo, vinculado à diretoria do Conselho Federal. O comitê acompanhará a evolução dos critérios específicos sobre marketing, publicidade e informação na advocacia, podendo propor ao Conselho Federal a alteração, a supressão ou a inclusão de novos critérios e propostas de alteração do provimento. Fecha aspas. A revista completa você pode conferir em editorajc.com.br. A OAB Nacional acompanhou na última semana a sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as ações e omissões do governo federal no enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, para garantir o respeito às prerrogativas da advocacia. Na sessão, foi ouvido o advogado da Precisa Medicamentos, Túlio Silveira. Estivemos lá na CPI da Covid, no Senado Federal, em decorrência daquela Comissão Parlamentar de Inquérito ter o decidido por ouvir o advogado Flávio Silveira, nos causou preocupação que a CPI pudesse estar desobedecendo preceitos legais, especialmente aquelas prerrogativas previstas no Estatuto da Ordem, no Estatuto do Advogado, que garante que o advogado não seja obrigado a revelar fatos, informações que tomou o conhecimento a partir da relação de confiança estabelecida entre advogado e cliente. Isso é uma prerrogativa garantida para o pleno exercício da atividade do advogado e que a OAB se postou à frente da CPI para garantir que essa prerrogativa fosse respeitada. Em outras ocasiões, a OAB Nacional também manteve interlocução com a presidência da CPI, com a presidência do Senado, para garantir o mais alto grau de respeitabilidade e garantir o pleno exercício da advocacia de todos os patronos que ali comparecem para defender os seus constituídos. Então, é, é, a OAB está sempre vigilante com relação à defesa das prerrogativas, às garantias individuais do cidadão, para que nós tenhamos uma investigação uh, equilibrada, um, 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 atos absolutamente de, democráticos e republicanos, fortalecendo assim a nossa democracia e a nossa cidadania. É o AB se desincumbindo da sua responsabilidade social e democrática. Agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes com mais o AB Nacional. É muito rápido, não saia daí! Voltamos! Obrigado pela sua companhia! O pleito do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil foi atendido pela OAB do Amazonas, que sancionou a lei que cria o Dia das Prerrogativas da Advocacia, a ser celebrado no dia 5 de setembro. Confira. Muitas cidades e muitos estados têm conquistado o Dia das Prerrogativas nos seus âmbitos. Agora temos a notícia de que Manaus, o Amazonas, também prestigia a advocacia manauara com esta data importante a ser lembrada sempre lá na cidade de Manaus e no estado de Amazonas. É uma data muito importante que deve ser celebrada por todos os advogados e por todas as advogadas. Sem prerrogativas, não há exercício livre da advocacia e, portanto, quanto mais lembrarmos de prerrogativas, mais valorizada e mais livre será a nossa profissão. Aí vai uma pergunta. Você faz parte dos nossos mais de 1 milhão e 400 mil seguidores nas redes sociais? Se ainda não, agora é o momento certo para acompanhar a gente no Instagram, Twitter, Spotify, YouTube e Facebook. Interação, credibilidade, profissionalismo e muita informação, você já sabe onde encontrar. Basta um clique de curtir ou seguir 
e você fará parte do nosso Universo OAB. No Instagram e no Twitter, você encontra a gente pelo arroba CFOAB. Já no Facebook, YouTube e Spotify, OAB Nacional. Não esqueça de também acessar o nosso site. Lá você encontra as últimas notícias, os destaques de cada dia de trabalho da Ordem dos Advogados do Brasil e muito mais. Saiba de tudo, a qualquer hora e em qualquer lugar. É fácil, é rápido. Tudo isso na palma da sua mão. A OAB e o Conselho Nacional de Justiça lançaram na última semana o livro intitulado Avanços do Sistema de Justiça, os cinco anos de vigência do novo Código de Processo Civil. A obra reúne o pensamento das mais brilhantes mentes do mundo jurídico brasileiro, que se debruçaram em avaliar o novo Código, considerando o um marco histórico para o Estado Democrático de Direito no país. O Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil, foi talvez o último grande momento de debate na sociedade brasileira, onde foi possível achar consenso, construir consenso nas divergências. É, nós tivemos, por exemplo, a participação maciça do Ministério Público, da magistratura, nós tivemos a participação maciça da advocacia, à época representada pelo Marcos Vinícius Furtado Coelho, na presidência do presidente Ofir Cavalcante. É, nós tivemos grandes conquistas para a advocacia, as férias dos advogados, o fim da compensação de honorários e uma série de outras conquistas que levaram o Código até a ser chamado de Estatuto da Advocacia Parte 2. Né? O Código é uma conquista para a advocacia brasileira, mas ela é especialmente uma conquista para a sociedade, até porque nasceu desse processo democrático conduzido pelo ministro Fux, o Código transformou profundamente o processo civil no Brasil, deixando mais claro que o processo civil não pertence ao Estado, pertence às partes e deve efetivamente buscar a pacificação social. Então é um código importantíssimo, ainda recente, em termos históricos, e nós então fizemos, produzimos essa obra, uma extensa obra, com grandes autores, eu quero aqui agradecer a todos, não posso nem nominá-los, porque são muitos, uma obra que traz as primeiras reflexões destes cinco anos de Código de Processo Civil. Ou seja, nós temos muito ainda que construir, muito a conhecer do novo Código de Processo Civil, muito a testar as suas possibilidades e, nesse momento, é muito importante que a Ordem dos Advogados é, possa capitanear, e eu fico muito satisfeito que isso aconteça na minha gestão, uma obra que sirva para essa reflexão. Então, agradeço aos autores e espero, desejo, é, que aqueles interessados, aqueles que realmente amam o direito, é, possam ler a obra, pro, procurar a obra que é da nossa editora da OAB, porque efetivamente é uma obra é, que merece atenção. Então, mais uma vez, agradecendo ao doutor Felipe Santa Cruz, agradecendo ao André Godinho, agradecendo à OAB por ter nos proporcionado a lavratura dessa obra, que eu canto, que eu canto caminho na minha vida, eu vejo que o bem que eu pude fazer ao Brasil não, é, não foi só digamos assim, no exercício da minha função. Foi exatamente elaborando um instrumento de realização de justiça que dê a quem tem razão, a justiça que ela merece, no prazo razoável. Neste mês, a seccional da UAB na Paraíba realizou um ato de desagravo público em favor da advogada Odinete Rodrigues Maranhão, que no mês de maio sofreu ataques nas redes sociais e ameaças pessoais após assumir a representação de um acusado de feminicídio ocorrido na cidade de Patos. Acompanhe na entrevista. A OAB da Paraíba, por sua comissão de prerrogativas, realizou um desagravo público na cidade de Patos, entrada do sertão do nosso estado. O desagravo público é essa ferramenta, esse instrumento que é tão importante para a advocacia, reafirma a importância das prerrogativas, do seu respeito, da sua observância por pessoas de direito público e de direito privado, ele é a um só tempo, as prerrogativas é a um só tempo, um instrumento reparador da dignidade do advogado e da advogada que foi alvo de uma violência no exercício funcional e também tem uma função pedagógica, porque comunica para a sociedade no momento da realização da solenidade que as prerrogativas de advocacia constitui uma pauta, uma bandeira extremamente importante para a ordem dos advogados do Brasil, porque o é para toda a sociedade e para a cidadania. E neste dia 11 de agosto, dia da advocacia, utilizar e realizar um desagravo é, uma, é um casamento, é uma concatenação nem sempre possível, 
mas que para nós foi muito importante e muito feliz. E também porque no dia 11 de agosto foi feito o desagravo de uma advogada criminalista sertaneja, doutora Odinete Rodrigues Maranhão. E o caso que levou à realização do desagravo público é aparentemente paradoxal, mas não é. Doutora Odinete foi vítima de ameaças, de pilhérias, de humilhações em praça pública, em redes sociais e até mesmo em programas de rádio, porque ela, sendo mulher, defendeu um acusado, um homem da prática do feminicídio. A OAB que defende de maneira intransigente as prerrogativas e que defende as prerrogativas porque elas são importantes para o exercício do direito de defesa, não poderia ouvidar, não poderia relevar a importância de se garantir ao acusado de todo e qualquer crime, sobretudo um feminicídio, a observância do devido processo legal, que se puna, que se processe, que se condene após o respeito ao devido processo legal. Então não há nenhuma contradição entre, entre exigir o respeito às prerrogativas e também defender a mulher que é alvo de violência, que é alvo de preconceito, que é alvo de exclusão. E que a OAB, em todas as suas 27 seccionais e pelo seu Conselho Federal, repele com veemência o feminicídio. Mas repele com veemência todo e qualquer crime e todo e qualquer ato discriminador, todo ato de exclusão, todo ato de preconceito contra as pessoas. E nesse sentido, as prerrogativas de doutor Odinete, no dia 11 de agosto, dia em que ela celebra o dia dela também como advogada, ela teve resgatada, reparada sua honra funcional, sua dignidade como mulher e também como advogada. Este programa especial da Ordem dos Advogados do Brasil fica por aqui. Se quiser conferir tudo que a OAB vem fazendo, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Nos vemos na próxima semana. Até lá!